So when he was thrown, his heart was lifted, lifted up to his destruction for the trans for he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar incense. So they got sa that si King Uzziah may so and put kay ah uh, isulod man siya gibuhat niya ang dili tapat niya bulaton kay din buhat bulaton ta sa mga uh, priest. Ani nga tay ang Biblia ra inyo na sakit kuno si King Uzziah. Adunay leprosy siya ang adlaw. In the days of King Uzziah may so once nga tawo masakit og leprosy usa na ang kinakwil takwil na ka pagawso na ka sa dal pagawso na ka sa sa city sa Jerusalem so mo ni nita po kay Uzziah nga Biblia ni may ang Biblia ni may ino may so nga King Uzziah was a leper until the day of his death antud siya kamatay may so na himo siya leprosy nga tawo ya tay ko utar na iso since 16 years old gibuhat niya mali sa Ginoo pero nagsala na siya usa ka butang kasi nang nagsala siya gisilutan ni siya sa Ginoo na ni leprosy nga na apod siya ya until siya kamatayo ay do feeling may so usa ka butang ang lagi buhat ni Isaiah sa day nagsala siya sa Ginoo wa siya ni may wa siya ni ay pasaylo siya nga buhat sa so, ilibo ni may so if king Isaiah ngayo pasaylo siya nga sada dili siya mamatay nga leprosy for sure god will heal him to sa day nga siya pasaylo because god is a god of him. God is a healer God. You mean? Nga mo po sa to may soul. I do believe nga there are times kung kinabuhin nga nasipya ta, napakyas ta, madildanan ta, but along the way nasipya ta. But God is so great to mo nangitagalan niya ka natin pay. And this, another pay, ni gata ka na to may soul, is a chance to repent. It is the representation of His mercy and grace na mga itapasayo sa itong kasipyata. Amen? Araw sa inyo, sa mga nabili itong mga adlaw, di kita mag-suffer. Not same kang King Uzziah. Anil, siya kamatay ng never siya repent. So, ito pili kung repent lang siya, yung for sure, maayos siya sa maratiyan. Amen? So, kung saan pinaka-problema, kung saan pinaka-root sa problema ng King Uzziah? Ang pinaka-root sa problema ng King Uzziah may soul is his heart. Amen? Kasi pagre, ayan kasi kasi. Gibles siya, pero siya kaya gibles siya, may may patasong siya. Biblia na inyo may soul sa Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. A problema rin king is I, my soul is his heart. May the same way, ang ako problema ito matagos na mabuto kasi kasi. Kasi kung agayan niya, ang problema ito matagos na mabuto kasi kasi. Lahat ay problema sa sama ang problema ni King Isaiah. The Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. Do you know why? Because our heart is deceitful above all. Ang ito kasi kasi matagosa is deceitful. And no one can know it. That's why in times, may isa natin yung mga ginagawa nga sa sama pang hinuli ng apusol po. Ay, mga butang, gusto na buhaton, pero hindi na ako mabuhat. Kasi na ako rin mong mabuhat, mga butang, na hindi na ako gusto buhaton. This is what apusol po says. It's because our heart is deceitful. Mabi ba ka may son, ngayon mo kasi kasi is deceitful? And that is the root of our sin. Our heart is deceitful. Whether you accept it or not, our heart is deceitful. Ngayon mo kasi kasi, ato kasi kasi matawusa is deceitful. Even ngayon mo anak, ang mga bata, their heart is deceitful. Kasi mga kasi nga, kasi kasi sa mga bata is deceitful sa, amen? Yes, even sa mga bata ay kasi kasi is deceitful. Di lang nato na makita pa sa pagkaroon. Ang kasi-kasi sa mga bata may so disciple na 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 may so kasi-kasi na disciple. Doon sa pagkakaroon, hindi pa mo gawas, but ang disciple heart nila na 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 Ang pagka-disciple sa kasi-kasi sa bata, mo gawas na was magkaikaran. Kasi wag yan na, which is ikaw mismo ba na isang ko na sa Panginoon, na-understand ka, na-inood. Once ka na ito na na-disciple, na ito na na-kinsi, hatot pataas, diyan na mo gawas ang pagka-disciple sa kasi-kasi sa tao. Pero sa bata, na na pagka-disciple, pero wala ka lang gawas. That's why, kung saan ka kagilikan na, importante kayo ngayon mong bata, may tas bata pa na, hindi mo na lang i-train kaya sa ginoo. Amen? The Bible says in the book, in the book of Proverbs chapter 22 verse 6, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, ang Bible, gina-instruct ang mga kinikan na na kinangalan i-train na sunuli mo yung anak, yung tas bata pa. Kaya naman, ang kasing-kasing sa bata, simple na, wala pa lang ikawas. The only thing na uh, atong mabuha kung saan ang kinikanan na mapreferent nito na kung gawas ang pagkadisciple sa kasing-kasing si Mwana is to train them in the Lord. That's why kung saan ang kinikanan sa big responsibility para nyo kay train mo yung bata just sa ginoo. Train them to pray. Train them to honor to honor their parents, train them to honor you as their parents, train them to honor other people, train them to study the word of God, train them to fear the Lord, train them to love Jesus more than anything. Importante 
Bible says in the book of Proverbs chapter 29 verse 15, a child left to himself brings shame to his mother. Proverbs chapter 29 verse 15, ang bata puno ang pinasag ka ng maghata puno ka ulawan sa iyang ginikanan. Once yung bata, hindi mo i-train, mag-assure ka kung kikristuhanan ka, mag ko ang mga lagad sa inyo, then for sure, hindi ko niya na maghata ka ng mga ulawan. That's why the Bible says, train your child. The right and if you give wisdom, but a child then to himself, please change to his mother. That's why you must train your child. Amen? The question is how you will train them. You will train them, train them not by words, but you will train them by your action. Amen? Kasi na kita train. Diba ang train, nana yung mga, at ang pinakaulang train, kayo kung parang nakasumpay-sumpay. Ang train na na, kabawas ang train na na. Ang train na na, nasa tubangan. Kaya nga naman, nasa to sa tubangan, ang iyang makina. So once nga ang train nga naguna, kung umalay mo, kung sikasabat to, ato mga nagsunod, ano mga truck nga mga gispay-sumpay, sunod ato sila, di ba? So in the same way, kung ikaw ginikana, the best way to train your children is by your action. Kung sikasabat mo ato, for sure, masunod sila. Kasi nakatungong nyo na train, kung napapay ko pila nyo, yung ginikana, mahalay, papapali mo, na, ayaw nyo panigilyo, ayaw nyo panigilyo, na, ayaw nyo pinyo mo, ayaw nyo pinyo mo nilin nun. Ngayon papa, siya nang istorya ni Ken at Pino. Di pinashare niya through words, but not by action. Training is more to do with action, not by words. Amen? So you must train them to pray. Di nilang sa pagsulti, kundi pakikunin mo sana mag-ampo ka. Mga anak, kasi nakita niya rin yung mama mag-ampo. Kasi makakita niya rin yung papa nag-ampo. And so, once ka pag-train mo si mana, ipakita rin mo. Di rin kayo niya mong pangalan ko ni Ikino niyo mo, pakita niyo ka. Kung kaya nga naman, most of the time, children will believe our action more than our words. And people most of the time believe our words more than our action. Because there, there's word nga rin yun, action is better than words, louder than words. Amen? So train them to love Jesus more than anything through your life. Amen? In the book of Malachi chapter 2 verse 15, he seek godly offspring. He seek godly offspring. God seek godly offspring. Ang ginoon na nila ko ng mga anak, mga bata, na nangalagad sa ginoon ng mga Diyos nun. Amen? He said, what we may say, the next generation belongs to the children. Amen? Ang next generation, parang sa mga bata ka nun. That's why, sa mga kagilikan, na tako kayo ng tulubawan sa ino, isawa nung pabalakoy mong kinikanan. Because ang kasing-kasing kayo sa mga tao, it's very sensitive. Dili ka, kung nangalagay ka sa ito, you must not assume na kung hindi nangalagay ka, kung hindi ka nangalagay ka, kung sa nangalagay ka, you must train them. Amen? Hindi mo ito pa, train your children. Our heart is deceitful. Amen? In the book of 1 Samuel chapter 16, verse 7, it says, The Lord said to Samuel, Do not look at his appearance or at his, or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not cease as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So once si Lord mutan auli mo, hindi na hindi siya mutan auli mo the way you dress. Once si Lord mutan auli ni mo, hindi siya mutan auli mo kung unsa ka lang pusa ni mo dapat na niya kina buya kung sa kung sa education ni mo na human, hindi siya mutan au kung kung sa trabaho o kung sa profession ni mo, hindi siya mutan auli mo kung bakit ba ka or pati taas ba ka or gamay pati ba ka or ito. Once si Lord Lord, mutan ang mo, He looks directly at your heart. The Lord does not cease as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tao, mutan ang sila, nabi na especially ang kalibutan, they will look at outward appearance. Kung batay ka, or dili ka napita. Wapo ka, dili ka napita. Bright ka, dili ka napita. Dili ka sa C. Kung bright ka, A ka. Kung talented ka, dili ka. Kung dili ka talented, dili ka. But si Lord, dahil ang kita ng niya. Wala siya kita ng upisa ko sa niya na. He looks there directly at your heart. Amen? If your heart is with him or not. Proverbs chapter 23 verse 7 For as he thinks in his heart, so is he. Kung isa ko may ginuna sa tao, kung isa ko may ginuna sa kasing-kasing sa tao, kung ako nuna ikaw. Amen? So, ang Biblia may isol, I will give you four biblical instruction of our heart. Four biblical instruction of our heart. This is the Bible says sa mga kusana ito may isol. Number one, keep your heart with all diligence. Keep your heart heart with all diligence. In the book of Proverbs chapter 4 verse 23 it says, Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Our heart is so deceitful. That's why in the Bible, the ingon nga, i-guard mo ito ato kasing-kasing, i-keep mo ito ato kasing-kasing with all diligence. 
Kumpulan ang kapi mapagkuki Tungkol kay Dikan sa Bukasikasi Grand X Prince At tanay na isyo sa kinabuhi Tanay na isyo sa kinabuhi Guba, nagigal sa kasingkasi Corruption, nagigal sa kasingkasi Murder, rape Amili, tanay na dili paayong Mga makita niyo, mabalitaan niyo niyo sa TV by Son Kanay na mga isyo Prince from the heart. In Matthew chapter 15 verse 17 to 19 it says, Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? But those things which proceed out of the mouth come from the heart and they defy a man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thieves, false witness, blasphemies. That is all the issues of life. Na kanang na issue na ikan kuno sa kasingkasi sa tao. Niya sa kuno mong gawa. The fruit is the mouth. Whatever comes out of your mouth comes from the heart. And whatever comes out from your mouth, that is the fruit of your heart. But which is all the issues of life. Which is more than an issue sa kinabuhi. 